আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা এর আগে চিকেন রোস্ট দেখেছেন চিকেন কারি দেখেছেন কিন্তু আপনারা হয় না চিকেন ফার্মে চিকেন অনেকে পছন্দ করে না কিংবা বিদেশি চিকেন ওরা পছন্দ করে না বাংলাদেশিও চিকেন পছন্দ করে কিংবা অথবা রোস্ট পছন্দ করে ওদের জন্য কিছুটা আপনার রোস্ট স্টাইলে চিকেন কারি কিভাবে করা যেতে পারে তাই দেখাচ্ছি আপনি পুরোপুরি বাংলাদেশের টেস্ট আনতে পারবেন না কেননা ট্রপিক্যাল কান্ট্রি ওখানকার চিকেন অনেকটা আপনার ন্যাচারালি আপনি গ্রো করে যে যাক আমরা একটু চেষ্টা করব যে রোস্ট স্টাইলে কিভাবে চিকেন করতে হয় আসুন আমি দেখি আজকে কি কি আমরা উপকরণ ইউজ করছি এখানে দেখতে দেখছেন আমি বেশি নাই এখানে এক পাউন্ড চিকেন নিয়েছি ওয়ান পাউন্ডের সাথে আমরা এখানে পেঁয়াজ ইউজ করছি প্রায় একটা বড় পেঁয়াজ পেঁয়াজ লাগবে আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি জাস্ট একটা বা দুটো টমেটো দিচ্ছি চিকেন কারি করছি এটা তার এটা হচ্ছে রোস্ট স্টাইলে চিকেন কারি সবসময় তো আর রোস্ট করা সম্ভব হবে না আপনি কারিটাকেও কী বলবো রোস্টের মতো করে কিছুটা করা যায় তাই দেখাচ্ছি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি হালাপিনো বা আপনি ক্যাপসিকাম বাংলাদেশে যদি হয় আমি এখানে একটু ফ্রেশ করিয়ান্ডার ইউজ করবো আপনার ধনিয়া পাতা ইউজ করবো এখানে দুটো বা তিনটা আলু দিবেন দ্যাটস ইট আর এখানে একটু মরিচ ইউজ করছি এবার দেখুন এই এটা একটু ইম্পর্টেন্ট আপনার আমি কি কি মশলা ইউজ করছি তাই দেখাচ্ছি মশলা আপনি দেখেন আমি জিরো গুঁড়ো দিচ্ছি ওয়ান টি স্পুন ফুল মরিচের গুঁড়ো ওয়ান টি স্পুন ফুল হলুদ কিন্তু হাফ টি স্পুন ফুল দিচ্ছি এখানে কোয়াটার টি স্পুন ফুল দিচ্ছি আপনার ব্ল্যাক পেপার বা আপনার গোলমরিচ এখানটায় পাঁচটা আমি ইয়ে নিয়েছি কার্ড এলাচি নিয়েছি পাঁচটা এখানে লবণ দেখতে পাচ্ছেন স্বাদ মতো আপনার লবণ দেবেন এখানটা এলাচি নিয়েছি তিনটা স্টিক দিলেই হবে তিনটা চারটা স্টিক দিলে হবে এখানে আমি চার পিস নিয়েছি বেলিফ আই মিন তেজপাতা আপনি দুটো বড় হলে দুটো দিলেই হবে এগুলো ছোটো বলে আমি চার পিস ইউজ করছি এখানটায় দেখুন আপনি আদা রসুন বাটা বেটে দিলেই ভালো আমি একটু পাউডার ইউজ করতে হচ্ছে আমি এখন সবগুলি পাউডার ইনগ্রিডিয়েন্টস এক করে দিচ্ছি এক করে এগুলি মিক্স করব সয়াবিন তেল গরম হয়ে এলে আপনি পেঁয়াজটা দু চার মিনিট একটু বাদে রঙে করে নিন বাকি স্পাইসগুলি দিয়ে দিবেন এবং একটু নেড়ে নেবেন আমি কিন্তু ম্যারিনেট করে রাখছি না এগুলি জাস্ট আমি গুঁড়ো মশলাগুলিকে সব একসাথে মেখেছি চিকেনের সাথে কারণ আমার আপনাদের ওই টাইম নাই যে আপনি রোস্টের মতো করে অনেকক্ষণ রেখে দেবেন এটা রেগুলার কারি এরপর আপনি পেঁয়াজের উপরেই জাস্ট চিকেনগুলি একটু ফ্রাই করে নিন প্রায় টেন মিনিটসের মতো ফ্রাই করুন প্রায় টেন টু ফিফটিন মিনিটস আপনি একটু ভালোভাবে নামতে থাকবেন ফ্রিকুয়েন্টলি আপনি কিন্তু মোটেই এখানে পানি অ্যাড করবেন না দেখুন আমাদের চিকেনটা কিন্তু ফ্রাই হয়ে গেছে প্রায় পনেরো মিনিট পরে আমি সবগুলি সবজি একসাথে দিয়েছি এবং ভালো মতো করে নেড়ে দেব এখন আমি পানি ঢেলে দিচ্ছি প্রায় দু গ্লাস পানি দিব আপনি কাবার করে দিন প্রায় বিশ পঁচিশ মিনিট আপনি কাবার করে সিদ্ধ করার পরে আপনি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিন এবং ভালোভাবে আবারও নেড়ে দিন এরপর পাঁচ দশ মিনিট রাখার পরে হয়ে গেল আপনার চিকেন কারি হয়ে গেল আমাদের চিকেন রোস স্টাইলে চিকেন কারি থ্যাংক ইউ ভিউর্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আমি একটু খেয়ে দেখেছিলাম বেশ চমৎকার জুসি এক ট্যান্ডার হয়েছে এবং আপনার চিকেনের যে একটা গন্ধ থাকে যেটা যে অনেকে পছন্দ করে না ওই গন্ধটা নাই বড় একটু একটু রোস টাইপের হয়েছে আর কালার তো দেখেই আপনি বুঝতে পারছেন কীরকম হয়েছে আসলে আমরা একটু অ্যানাটমি করে দেখি দেখছেন খুবই জুসি ট্যান্ডার একদম কত সহজে আপনি চলে এলো দেখতে পাচ্ছেন থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং প্লিজ সাবস্ক্রাইব ফর মোর